ಇಲ್ಲೇ ಸಂಗೀತ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಲಯಂ ಬಾಬು ಕುಂಕನ್ ಕಾಡು ಬಾಬು ಗಾರು ಶಂಕರಾಣಿ ನೀನೇಮೋ ನೀವು ಚಪ್ಪಕ್ಕ ಪಾಪನ್ ದಿಕ್ಕು ಮುಕ್ಕು ಲೇನ ಅನಾಥ ಪಿಲ್ಲಾಡಟ್ನಲ್ಲ ಇಂತ ಮುದ್ದು ಪಡೆಸ್ತೂ ಇಕ್ಕಡೆ ಪಂಚಿಸ್ತೂ ಪಡುಂಟಾನನ್ನಾಡು ಅಂದಕನ್ ಜಾಲಿಸಿ ನೇನೇ ಉಂಡವನ್ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನೀ ಮಾತಾಡುವುದಾನೇ ವಚ್ಚನ್ ಬಾಬು ಗಾರು ತಮ್ಮ ತಲುಪ್ ಚೇಸೆ ಲೋಪು ಆ ಎದುರಿಂಟ್ಲೋ ಅನ್ನ ಭೂತಾಳ್ಳಾರಂಡಿ ಅವಳ ಅರುಪಳ ಕಾಕಲ ವಿನಿ ಅವಳ ನೆಕ್ಕರಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಡುವೋತಾರಂಡಿ ತಮ್ಮ ತಲುಪ್ ಚೇಸಿ ತಾಪನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾರು ತಮ್ಮರು ಕೊಟ್ಟಿನ ಸರಿ ಕೋಸಿನ ಸರಿ ಈ ಪಾದಲ್ ದಿಗ್ರೆ ಪಡಿಂದಾಲ ನಿಚ್ಚನ್ ಬಾಬು ಗಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡಿ ಈ ನಾಟಿ ನಾ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪುಡಿ ಇದ್ದರ ಗೆಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಗಾ ಉನ್ನರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂಗಾ ಏಡ್ ರಾಜಗಾರ ಉನ್ನರು ಅಲಗೆ ಪರೋಕ್ಷಂಗಾ ತುಲಸಿಗಾರು ಝೂಮ್ ಕಾಲ್ ರೆಡಿ ಗಾ ಉನ್ನರು ವಿಶೇಷವೇಂಟಿ ಅಂತೆ 2022 ಸಂವತ್ಸರಣಿಗ ಗಾನು 53ವ ಐ ಎಫ್ ಎಫ್ ಐ ಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ರೀಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೋ ಶಂಕರಾಭರಣ ಎಂಪಿಕ ಆಡೋ ಅನೇದಿ ಜರಿಗಿಂದಿ ಅಂದರಿಕೆ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷಂಗಾ ಉಂದಿ ಸೋ ಇಂದಲೋ ಆಕ್ಟ್ ಚೇಸಿನ ತುಲಸಿಗರ್ ಕಾನಿಮಂಡಿ ಅಲಾಗೇ ಏಡಿದ ರಾಜಗಾರ್ ನಾನಗಾರು ದಿನಕಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಡನ್ ಜರಿಗಿಂದಿ ಸೋ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ವರೆದು ಇರುವನ್ನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಚೆಪ್ಪೆದೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡಿ ತುಲಸಿಗರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಕಿ ಕೂಡ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಜಂಗಾ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷಂಗಾ ಉಂದಿ ಅಪ್ಪಟ್ಲೋ ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಚೆಗಲಿಗೆ ಮಹತ್ ಭಾಗ್ಯಂ ಮಾಕ್ ದಕ್ಕಲೇದು ಕಾನಿ ಇನ್ನಾಳ ತರವಾತ ಮಳ್ಳಿ ಈ ಶಂಕರಾಭರಣ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಡು ಅನೇದಿ ಪರೋಜನ ಸುಕೃತಂಗ ಭಾವಿಸ್ತಾನ ಸರ್ ನಿಜಂಗ ನಿಜಂಗ ಸರ ಸಂತೋಷ ಉಂಡಿದಿ ಎಂದಿಗಟೆ 42 ಸಂಚಾಲ ಐಂದಿ ಮೊನ್ನ 48th ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ ಚೇಸ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಯೆಸ್ ಸರ್ 42 ಇಯರ್ಸ್ ಐನಾ ಕೂಡ ಅಪ್ಪುಡು ಇನ್ನು ಅಭಿನಂದನ ಸವಾಲ್ ಜರಿಗ್ನೋ ಜರಿಗ್ನಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಜರಿಗ್ನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜರಿಗ್ನಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಜರಿಗ್ನಿ ಅಲಾಗ ಇಪ್ಪಟ್ಟರ್ಗ ಏದೋ ರೂಪಲ ಜರುತುನೇ ಉನೈ ಏದೋ ಗೌರವ ಏದೋ ಅಭಿನಂದನ ಸಭ ಏದೋ ಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಲೋ ಉಂಟುನೇ ಉಂದಿ ಇಪ್ಪಟ್ಟರ್ಗ ವರ್ಕು ಅಂದಿ ಮಾಮೂಲಿ ಜನರಲ್ ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಜರಗದಲ್ಲಾಗ ಅದು ಚಾಲಾ ರೇರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಟ ಅದು ನಿಜಂಗ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷಗಾ ಉಂದ ಇಂತ 92 ಏಳು ತರಾತ ಮಂಡಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕಿ ಮನಿ ಎಂಪಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಭಾಗಗಳು ಐದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್ ಲೋ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಂಚೆ ಏಕ ಏಕ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಾಲಿ ಒಕ ಮರಾಠಿ ಒಕ ಹಿಂದಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಸಂಕರಾಬಾದ್ ಅಂಡಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸರ್ ಅದಿ ನಿಜಂಗ ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷಗಾನ ಮಾಕು ಆ ಚಿತ್ರಾನ್ನಿ ಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಗಾನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗಾ ನಾನಗಾರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೇನ್ ಎನಕಾರ ಅಂತ ಕುಂಚು ಕುಂಚು ಅಪ್ಡೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅರ್ಬಾಟ ಸೋ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಹಾನರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟ್ರೂ ಸರ್ ಟ್ರೂ ಸರ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಅಲಾಚಾರೋ ನೇನ್ ಎಕ್ಕರ ಸೋಳ್ಳೇದು ಅಂತೂ ಸಂತೂ ನೇನ್ ಇಂತ್ಲೋ ಒಕ್ಕ ಚಣೆ ಕೂಡ ಉಂಡಲೇನು ಸಾಗಮ ತಲ್ಲಿ ತುಲಸಿಗರು ಮೀರು ಶಂಕರಾಭರಣಲ್ಲೋ ಅತ್ಯದ್ಭುತಂಗ ಆಕ್ಟ್ ಚೇಸರು ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಾರ್ತೋ ಕಾನಿ ಅಲಾಗೇ ಮನ ಏಡಿದ ಗಾರ್ತೋ ಕಾನಿ ಮೀಕುನ್ನ ಅನುಬಂಧಾನೆ ಒಕ್ಕಸಾರ ಐ ಡ್ರೀಮ್ ತಾನ ಪಂಚಕುಂಟಾರ ಮೊಟ್ಟಮೊದಟಿ ಸಾರಿಗಾ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸಿನ
కమింగ్ టు ద సినిమా అమ్మ పూర్ణోదయ ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ కి ఇది ఒక ఎంబ్లం లాగా ఈ సినిమా శంకరాభరణం అంటే దాని ఎంబ్లం అయిపోయింది ఇప్పుడు సో పూర్ణోదయ ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ అంటే మంచి సినిమాలు తీస్తుందని ముద్ర పడిపోయి ఇంకా విశ్వనాథ్ గారును పూర్ణోదయ కాంబినేషన్ అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ అని పేరు తెచ్చుకుని పూర్ణోదయ ఆర్ట్ క్రియేషన్స్ ఇప్పుడు సినిమాలు చేసినా చేయకపోయినా శాశ్వతంగా అలా ఉండిపోయింది ఏది ఇండియన్ ఫిలిం హిస్టరీలో తెలుగు మనకి శంకరాభరణం అందరికీ మన అందరికీ ఇంటర్నేషనల్ పాస్పోర్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా శంకరాభరణం తాలూకు వాళ్ళు శంకరాభరణం తాలూకు అనేసరికి దానికి ఇచ్చే గౌరవం వేరేగా ఉండేది అప్పుడు ఎలా ఉండేది ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది మాకు శంకరాభరణం తాలూకు తులసి గారు కానీ రాజలక్ష్మి కానీ మంజు భార్గవ్ గారు కానీ డైరెక్టర్ విశ్వనాథ్ గారికి అందరికీ ఇప్పుడు నాన్నగారితో పాటు మా అందరికీ కూడా అదే గౌరవం ఇచ్చి వాళ్ళందరూ మా మా జనరేషన్ వీళ్ళందరూ కూడా సో మా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా అదే కంటిన్యూ అవుతుంది డెఫినెట్గా ఇలాగే ఈ సినిమా ఒక ఇది పాపులారిటీ కానీ గవర్నమెంట్ రికగ్నేషన్స్ కానీ ఇలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా మా మా పిల్లలు వాడు కూడా ఈ పిక్చర్ గురించి దాని గ్రేట్నెస్ ఇవాడు మా మా పిల్లలందరూ ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్లోనూ వాటిలోను ఈ న్యూస్ చూసుకుని పోస్ట్ చేసేసరికి అప్పట్లో మాకు అవన్నీ ఉండే కాదు ఫేస్బుక్లు ఇన్స్టాలు అన్నీ ఉండే కాదు వాళ్ళందరూ తిల్గా ఫీల్ అవుతున్నారు డాడీ తాతయ్య గారు తీసిన సినిమాకి ఇలాగ ఇంత ఇది వచ్చింది రికగ్నేషన్ వచ్చింది అని చెప్పి వాళ్ళందరూ దే ఆర్ ఫీలింగ్ ఇది అనమాట సో ఈ జనరేషన్ కూడా సినిమా గురించి చెప్పిన వాళ్ళు అవుతాం అనమాట కానీ సార్ విశ్వనాథ్ గారిని కలిసారా ఈ సందర్భంగా వెంటనే కలిసి ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకుని ఆయన చాలా థ్రిల్ అయ్యారు ఆయన యాక్చువల్గా ఆయన ఆయన వెళ్ళవలసింది అక్కడికి గోవాకి ఆయన కొంచెం అనారోగ్యం అంటే ఏజ్ కొంచెం ట్రావెలింగ్కి సహకరించక నేను నాన్నగారి తరపు నుంచి నేను వెళ్తున్నాను అనమాట ఇరవై ఆరో తారీఖుని స్క్రీనింగ్కి వెళ్తున్నాను నేను గోవాలో కానీ సార్ అప్పట్లోనే ఇది రిస్క్ అని అని అనుకునేవాళ్ళట్టు కదా ఇలాంటి సినిమా హిట్ అవుతుందా కమర్షియల్గా అవునండి ఇలాంటి సినిమా తీయడం అనేది రిస్క్ అని అంటూ ఉండేవాళ్ళు కదా అవునండి కదా నాన్నగారుది విశ్వనాథ్ గారి మీద నమ్మకం అండి మంచి డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ చేస్తే డెఫినెట్గా జనం చూస్తారు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఇది పిక్చర్ బాగా ఆడుతుందని నమ్మకం మొదటి నుంచి ఉండేది కానీ ఇంత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తాను ఎప్పుడు అనుకోలే ఇంత అసలు అంటే అప్పట్లోనే ఇది ఒక పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ అయిపోయింది అప్పట్లో ఈ మధ్యన అదర్ లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ అవ్వడం కాదు అప్పుడు తెలుగు తమిళ్లో ఏమో తెలుగు సినిమానే బ్యాంగ్లూర్లో తెలుగు సినిమానే మా కేరళలో ఏమో మలయాళంలో ఒక వాయిస్ డైలాగ్స్ డబ్ చేసి సాంగ్స్ తెలుగు సాంగ్స్ హిందీ నార్త్ ఇండియా అంతా తెలుగు వర్షను మొత్తం ఇది కాకుండా యుఎస్లో థర్టీ ఫైవ్ ఎంలో రిలీజ్ మెయిన్ థియేటర్స్ రిలీజ్ అయింది అప్పట్లో ఓవర్సీస్ బిజినెస్ లేనప్పుడు ఇక్కడ ఇదంతా కూడా అప్పట్లో ఒక పాన్ వరల్డ్ కింద అయింది అప్పుడు యాక్చువల్ పాన్ ఇండియా కూడా కాదు అప్పుడే ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది సో రిస్క్ పడ్డాం డెఫినెట్గా రిస్క్ పడ్డాం బట్ కొంచెం టెన్షన్ పడ్డారు అది సక్సెస్గా వచ్చేసరికి కొంచెం అది దాంట్లో వచ్చి అన్నీ మర్చిపోయాం అనమాట ఇంకా అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లే అద్భుతమైన మ్యూజిక్ పాటలు లిరిక్స్ వాల్యూ బేస్డ్గా ఉన్న సినిమాలో అత్యద్భుతమైన సినిమా అంటే మచ్చుతున్న కానీ తులసి గారు ఆ సినిమా అప్పటికి మీరు మీ వయసు చాలా చిన్న వయసు కదా శంకరాభరణం దానికి అసలు మిమ్మల్ని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అంటే ఏం చెప్తారు ఆయన అడగాలి మొత్తం ఆయన చూస్ చేసుకున్న తర్వాత నాన్నగారు నాకు నాన్నగారే అవుతారు అన్నయ్య వాళ్ళ నాన్నగారు నాగేశ్వరరావు గారు సో రోజు వాళ్ళ ఇంట్లో నాకు భోజనం పెట్టడం కానీ వాళ్ళ సొంత కూతురులాగా నన్ను చూసుకుని అండ్ ఎంత వారికి ముద్ద అంటే ఆయన ఎవరు అడగలేదు మీరు అడుగుతున్నారు ఇప్పుడే నాగేశ్వరరావు గారి గురించి ఆయన లిటరల్ గా వాళ్ళు యూనో ఆ ప్రేమతో నన్ను చూసుకుని నైట్ రెండు మూడు అయినా కూడా వారు నిద్రపోయేవారు కాదు షూటింగ్ అలాగ అయ్యేది ఆ సినిమా అన్న చెప్పింది కరెక్ట్ చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసాము ఆ ప్రొడక్షన్ టైం అంతా నాకు కూడా గుర్తుంది నేను చిన్నదాన్ని ఏమనాలి కుర్ర కొంకనే ఆ సినిమాలో బట్ ఈవెన్ ఐ రిమెంబర్ అంటే దొరకనటువంటి సేవ పాటప్పుడు డే అండ్ నైట్ షూటింగ్ అండి ఏది ఏ తీరు గనను దయజ్ విదదిగో మీరు గుమ్మం బయట ఉండి పాట పాడారు నేర్చుకున్నారా మీరు ఆ పాట అప్పట్లో అవును అవునా మాకు నేర్చుకోకపోతే చంపుతారు బెల్ట్ పెట్టుకొని మా గురువు గారు సోమియాజల్ గారు కూడా నేర్చుకున్నారు కదా అన్నయ్య అవునమ్మా 
చంపుతారు అలా అయితే మా కోసం వచ్చిన లైన్ పాడరు ఏది ఈ గొంతుతో మాటే కష్టమైన ఈ ఆనందంతో ఇంకా మిగతా గొంతు పోయింది విశ్వనాథ్ గారు ఇస్ అ వెరీ డిసిప్లిన్ పర్సన్ మా అది ఆయన డైరెక్షన్ లో కనిపిస్తుంది సినిమా డైరెక్షన్ లో లేకపోతే ఆయనకి అంత గౌరవాలు ఇంకా రావడం ఏమిటి దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవనండి ఇప్పుడు ఈ అవార్డు ఈ ఈ నామినేషన్స్ ఇస్ అ వెరీ ప్రిస్టీజియస్ ఇది కదమ్మా మన ట్రెడిషన్ కల్చర్ ఉన్న సినిమా సంగీతం ఇవన్నీ మర్చిపోతున్నారని ఆ సినిమా కథే వెస్ట్రన్ లైఫ్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ కదా మన మన సంస్కృతి మన సంస్కారం ఇవన్నీ మర్చిపోతున్నారనేగా ఆ సినిమాలో డైలాగ్సే జంధ్యాల గారు రాసిన డైలాగ్స్ కూడా నువ్వు తీసుకోవడానికి కారణం అడిగారు కదా ఆవిడి నువ్వు సీతామహాలక్ష్మి సినిమాలో ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ యాక్ట్ చేస్తావు జ్ఞాపకం ఉందా నీకు అవును అప్పుడు ఆ చూసి దాంట్లో విశ్వనాథ్ గారికి నీకు ఆయన ఆయన నీకు నీ మీద మంచి ఇంప్రెషన్ కలిగింది అప్పుడు తెలుసా సో దాన్ని బట్టే మరి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఆ పిక్చర్లో చాలా మంచి క్యారెక్టర్ దాంట్లో సీతామహాలక్ష్మిలో అది చూసి అది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి ఆయన ఆయన డైరెక్టర్ గారు సజెస్ట్ చేశారు ఫస్ట్ తులసే చేయాలి ఈ క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది అది సజెస్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు నాన్నగారు అందరూ కూడా దానికి ఎందుకంటే సీతాపురుషులు చాలా బాగా తీసింది అసలు కొత్తదనం లేదు చాలా చురుగ్గా ఎంత బాగా చేసింది అంటే ఆ పిక్చర్లో అందరూ అబ్బాయి అని అంటున్నారు ఎందుకంటే మాస్టర్ తులసిరామ వేసారు సినిమాలో కూడా మాస్టర్ తులసిరామ అని ఉంటుంది టైటిల్స్ చూడండి శంకరాభరణంలో ఓకే ఓకే కాదు ఈవెన్ సీతామహాలక్ష్మి పాటలు పాడే కొద్దీ నేను ఎస్పీబీ గారు కొడుకు అనుకున్నారు అప్పుడే చరణ్ పుట్టాడు నాకు అప్పుడే తొమ్మిదేళ్ళు మిమ్మల్ని చాలా మంది చాలా రకాలుగా నేసుకున్నారు అవును రైట్ మంచిదే అనుకున్నారు అదే మ్యామ్ అదే మ్యామ్ విశ్వనాథ్ గారితో కానీ ప్రొడ్యూసర్ గారితో కానీ ఎందుకంటే ఆ సినిమా అప్పుడు మేము లేము ఇప్పుడు మీరు మీ అనుభవాలు చెప్పడం మేము తెలుసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది నిజంగాను మరిచిపోలేని ఒక సంఘటన అంటే ఏం చెప్తారు తులసి గారు పొద్దునే నాలుగింటికి లేచి ఏడుది నాయసరావు గారు ఆయనే కాఫీలు ఇచ్చేవారు ఫ్లాస్క్ లో ప్రతి రూమ్ కి ఏడుది నాయసరావు గారు ఒక ప్రొడక్షన్ బాయ్ ని పక్కన పెట్టుకుని ఒక ఒక బ్యాగ్ లో ఫ్లాస్క్ లు పెట్టుకుని ఫస్ట్ రౌండ్ యాక్టర్స్ ని లేపి సెకండ్ రౌండ్ వీళ్ళని లేపి వేడి నీళ్లు సప్లై చేసేవారు బకెట్ తో అప్సరా హోటల్ రాజమండ్రి సో దట్స్ లైఫ్ దట్స్ లైఫ్ వాళ్ళ కష్టమే ఈ సినిమాకి ఇంత వారు లేరు వారి పైన ఎక్కడి నుంచో చూస్తున్నారేమో ఇవన్నీ అంత కష్టపడిన ఫలితం అమ్మా ఆ రిజల్ట్ కానీ సార్ అలాంటి సినిమా అలాంటి క్లాసిక్ మూవీ ఇప్పుడు తీస్తే అసలు అంత పర్ఫెక్ట్ స్క్రీన్ ప్లే కానీ అదంతా ఇప్పుడు చేసిన అవకాశం ఉందంటారా అంటే చెప్పలేమండి అంటే ఆ జనరేషన్ ఆ జానర్స్ ఆ జనరేషన్ తగ్గట్టు అప్పుడు ఇది ఇప్పుడు తీస్తారా తీరా అది వేరే బట్ అప్పట్లో అందరికీ డెడికేషన్ ఉండేదండి టీంలో ఈ సినిమా సబ్జెక్ట్ అనుకున్నాం అంటే అంతా ఫైనలైజ్ అయిపోయాక స్క్రిప్ట్ మొత్తం రెడీ అయ్యాక విశ్వనాథ్ గారు మొత్తం యూనిట్లో ఉన్న అందరు మెంబర్స్ని పిలవమన్నారు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ని డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్తో పాటు కెమెరా డిపార్ట్మెంటు కాస్ట్యూమ్స్ మేకప్ ఆర్ట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ని కూర్చోబెట్టి మొత్తం కథ చెప్పారు స్టార్ట్ టు ఎండ్ కథ చెప్పి అప్పుడు వాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి ఒక్కొక్కళ్ళు అలాగా స్తన్ అయిపోయి ఒక అరగంట ఎవరో మాట్లాడాల అప్పుడు తర్వాత పిలిచి చెప్పారు మేడం ఎవరెవరికి ఏమైనా చేయాలో మీకు అర్థం అయ్యి ఉంటుంది ఎలా ఎలా ఇన్వాల్వ్ అవ్వ చేయాలంటే అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్కళ్ళు ఎవరికి కాదు సొంత సినిమా లాగా అంటే మా టీం కూడా అలాంటిది కదా మంచి టీం మాకు ఉండేది మా విశ్వనాథ్ గారు మాది అంతా ఒకటే టీం అండి టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా అంత బాగా మంచి టీం కుదిరింది అంటే దే ఫీల్ అంటే ఈ పని అంటే ఈ పనే కాదు ఏ పని అయినా చేసేస్తారు వాళ్ళు స్పాట్లో అలాంటి టీం అండి మాది సో అలాగా మాకు మంచి టీం దొరకడం వల్ల అందరూ అందరం పనులు చేశారు ఇవాళ అలా కాదండి ఎవరు డిపార్ట్మెంట్ ఆడింది ప్లస్ క్యారమాన్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసరికి స్టార్ట్ టైంకి లోపలికి రావడం లోపల ఏం జరుగుతుందో కూడా కొంతమందికి తెలియదు రకరకాలు అంటే అంటే ఇప్పుడు ఇది అలాగ అప్డేట్ అయ్యారు అందరూ అలాగే ఎవరిని తప్పు పట్టలే మనది ఇప్పుడు సిస్టమ్ అది సో రావచ్చేమో మంచి ఎందుకంటే మంచి సినిమాలు ఇప్పుడు కూడా వస్తున్నాయి కొన్ని ఎందుకు రావట్లేదు మన తెలుగులో కూడా చాలా మంచి సినిమాలు వస్త
ఒక్కొక్క లో ఒక టైప్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఆ జానర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇంతకు విశ్వనాథ్ గారు ఏమన్నారండి ఏం విషయం ఆయన ఏం మాట్లాడలేవండి ఆనర్ అసలు థ్రిల్ అయిపోయిన ఏంటో ఆ సినిమాకి ఇంకా అని అలాగ పాపం అసలు చాలా థ్రిల్ అయిపోయినాయి ఆయన నువ్వు వెళ్తున్నావా వెళ్ళు వెళ్ళి అని చూసిరా మనం అంటే మాకు ఇది యాక్చువల్గా ఫెస్టివల్స్కి వెళ్ళడం అంటే కొత్త కాదండి అంటే శంకరాభరణంకి మ్యాక్సిమం ఫెస్టివల్స్కి వెళ్ళిపోయామండి అందరూ టీం అంతా తర్వాత అది అయ్యాక మాకు అన్ని పిక్చర్స్ కూడా మాకు వరుసగా నేషనల్ అవార్డ్స్ పిక్చర్స్ వచ్చినాయి పూర్ణదాయలో సీతాకోకచులు కానీ సాగర సంగమం కానీ స్వాతి ముత్యం కానీ సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఫెస్టివల్ అంటే వెళ్ళిపోయాడు డైరెక్టర్ గారు మేము అందరూ మామూలుగా అలవాటు అనమాట సో రెగ్యులర్గా చాలా అలవాటు అయిపోయినది మాకు గ్యాప్ వచ్చింది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది ఇట్లా వెళ్ళకపోవడం ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు వెళ్ళడం అది మన సినిమాకి ఇలా సెలెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళడం అనేది నిజంగా పెద్ద థ్రిల్గా ఉందండి అంటే ఇప్పుడు ఇరవై ఏడో తారీఖున మన సినిమా స్క్రీనింగ్ అండి అక్కడ సో నేను ప్రజెంట్ చేయాలన్నమాట సినిమాని నీ కోసం తిరగని ఊరు లేదు వెతకని పేట లేదు రాత్రం బాగా తిండి తిప్పులో మానేసి కళ్ళల్లో ఒత్తులు వేసుకుని వెతుకుతున్నావు అమ్మా నా తల్లి ఏం బాబు లక్షణంగా పెళ్లి చేసుకోబోతున్న పిల్లని ఇలా లేకపోతేస్తావా చూడమ్మా నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడతావో తెలుసా తెలుసండి బాబు ఈయన గారి గురించి చాలా తెలుసు మా అమ్మాయి తులసి సంగీతం అంటే చెవు కోసుకుంటుంది ఆ సంగతి అలసుగా తీసుకుని ఈ సంగీతం మాస్తారు మా అమ్మాయిని వల్లో వేసుకుని మాతో చెప్పకుండా లేకపోతేసాడండి చూపదమ్మా ఇదిగోండి అయ్యా ఇలాంటి పవిత్రమైన స్థలాలకి సంస్థలకి ఒక పుణ్యాత్మని ఎవరైనా తీసుకురండి పవన్ అవుతుంది అంతేగాని ఆడపిల్లల బంతుల కోసం ఇలాంటి మహానుభావాలు కాదు ఆడియన్స్కి సినిమా గురించి ఒక నాలుగు మొక్కలు చెప్పి పరిచయం చేయాలన్నమాట వదిలిపెట్టారనమాట ఈసారి అసలు సో మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని ఈ విధంగా అక్కడ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో వేయడం అనేది చాలా 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 అత్యద్భుతమైన గౌరవం దీని లేదండి తులసి గారు నిజంగా మీరంతా ధన్యులు నిజంగా వీళ్ళు నాటిన విత్తనం మే ఊరికే ఆ మట్టి అంతే అందరూ అందరూ కృషి అమ్మాయి వారు కథ అందరికి చెప్పడం అన్నది ఎంత మంచి విషయం చూడండి అవును అంటే అప్పుడు ఎంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇది నా బిడ్డ అని కదా ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఈ రోజుల్లో ఎవరి క్యారెక్టర్ వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అసలు పక్క క్యారెక్టర్ టోటల్ గా సినిమా ఏమిటో మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లో కూడా తులసి గారు యాక్ట్ చేస్తారు కదా అవును అడగద్ది లేదు అంజలి కూడా యాక్చేస్తుంది తులసి గారు అండి నిజంగా లొకేషన్ లో ఉంటే అందరికి స్నాక్స్ చేసి ఇచ్చేస్తారు అందరు మంచి చెడు అడిగి మరి ఆవిడకి తెలిసినంత మంచి చెప్తూ నిజంగా యువర్ పూర్ణోదయ గానీ విశ్వనాథ్ గారు గానీ బాపు గారు గానీ ఇలాగే ఉండేది సినిమా అన్నయ్య చెప్పినట్టు క్యారవాన్ కాదు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ లగ్జరీ ఇట్ వాజ్ అబౌట్ వర్క్ ఓన్లీ వర్క్ వెన్ యూ డూ వర్క్ మీరైనా నేనైనా అన్నయ్య అన్నా ఎవరైనా రిజల్ట్ నిజంగా అండి నిజంగా మీ అందరినీ ఇలా కలవడం ఈ మా ఇందులో ఇంత సంతోషమైన వార్తలు నేను కూడా ఒక చిన్న నీటి చుక్క అవడం నాకు కూడా సంతోషంగా ఉంది తులసి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవుతాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాయ్ తులసి రండి ముఖ్యంగా మీలాంటి ఛాందసులు నాలాంటి మేధావులు చేస్తున్న ఈ ప్రయోగాలు తప్పకుండా వింతీరాలి అక్షరాలు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు విరిచేసి భావాన్ని నాశనం చేయడమేనట్టయ్యా ప్రయోగం 
That's really great, sir. Mm. Once again, congratulations. This is the అన్ని సూపర్ హిట్స్ లేకపోతే కళాఖండాలు అలాంటి సినిమాలు వచ్చింది తప్ప మామూలు సినిమాలు రాల అంటే ఏదో ఒక సినిమా యావరేజ్గా ఆడొచ్చేమో కానీ ఆ పద్ పని కొంచెం యావరేజ్గా ఆడింది కానీ మంచి పేరు వచ్చింది దానికి మిగతా అన్ని రైట్ ఫ్రమ్ సిరి సినిమా నుంచి ఆ పద్ పంతొమ్మిది వరకు ఆరు ఫిల్మ్స్ అండి ఇద్దరు కలిసి చేసింది దాంట్లో నేను ఇన్వాల్వ్ అయింది స్టార్ట్ చేసింది ఫుల్గా సాగర్ సాగర్ పోనించి అండి సో నాకు మొత్తం వాళ్ళిద్దరూ ఇదే బాండింగ్ తెలుసు నాకు అసలు సాగర్ సంగము ఎంత అద్భుతమైన సినిమా సార్ అవునండి అసలు మన సన్ మన సంగీతం బేస్ చేసుకున్న సినిమాలు సంగీతం నాట్యమే కాకుండా అండి హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఎక్కువ ఉన్న సినిమా చాలా అది మెయిన్ అండి అవును ఓన్లీ అదేమో ఈ రెండు మీరు చెప్పింది బ్యాక్ డ్రాప్ అండి అవును ఈ బ్యాక్ డ్రాప్లో హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ని మేజర్గా తీసుకుని అది ఇప్పటికీ నాకు ఎవరో కమలాసన్ గారు ఏదో మన ఇంటర్వ్యూలో ఇచ్చారు టీవీలో కానీ ఎప్పుడైనా చూడటం చూడటం జరిగితే వెంటనే విశ్వనాథ్ గారికి ఫోన్ చేస్తాడు ఇవాళ్ళకి మనమే తీసామా అని ఇద్దరు ఇద్దరు అరుగు షేర్ చేసుకుంటారట డైరెక్ట్ గారు కూడా నాకు చెప్పారు ఒకసారి చాలా గొప్ప సినిమా అండి పూర్ణోదయ నుంచి ఇలాంటి సినిమా మళ్ళీ పూర్ణోదయ నుంచి డెఫినెట్గా వస్తాయండి వీఆర్ ప్లానింగ్స్ వెబ్ సిరీస్ అండి డిఫరెంట్ జానర్లో మంచి జా వీటిలోనే చేస్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం త్వరలో రాబోతున్నాయండి ప్లాన్ చేస్తాం సార్ స్క్రిప్ట్స్ వర్క్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి యువర్ ప్లానింగ్ అంటే పూర్ణోదయ బ్యానర్ డైరెక్ట్గా ఉండదండి ఇట్ విల్ ప్రజెంట్ పూర్ణోదయ ప్రజెంట్స్ లేకపోతే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పూర్ణోదయ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ శంకరాపణం జరిగిన విశేషాలు మాత్రం రెండు రోజులు సరిపోదు మీకు అప్పట్లో వంశీ గారు బుక్ కూడా రాశారు వీటి మీద అది చాలా సంతోషం ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఒరే కావడా చెప్పకుండా వచ్చేసావంటే ఎటు దొర్లు పోవాలని వెతక వచ్చాం తెలుసా కాలనే తెలివి ఆ గుడి అబ్బాయి చూడక ముందే లోపల దూరిపో వాడు చూసాడంటే రెక్కుసు లాక్ కలికి అందరూ దొర్లించేస్తాడు రా ఇది ఆరవాళ్ళకి ఏమో రా లేదలేరా రా క్లాస్ ఇచ్చావా ఇచ్చాను తీసుకెళ్ళి పట్ర పట్ర ఇక్కడ కూర్చుని ఉంటాం పట్ర 